大和の馬酒酒と魚と金言と感謝やっぱり奈良のお酒美味しいですね美味、うん、しいでしょう<笑>、ね、いつもねこの奈良泉雄斎さんで撮影させてもらってるんですけどもちょっと気になることありまして、はいはいはい、ここにねグラスいろんな種類あるじゃないですか、はいはいはい、これ何かこだわりみたいなのがあるんですかやっぱり意味が意味合いがあるんですね、はあはい、お酒の種類によって使い分けてるということですね、うん、あ、そうなんですか、はいはいはい、た例えばね例えばその香りを香りの非常に豊かな銀杏皮のような場合ですね、うんはい上が広がった方がね、表面積が大きくなるでしょ。はいはい、だから香りを感じやすくなる。はあはあ、だから銀杏系にはこういうタイプのね、器でお出しする。いろんな種類のグラスがあるんですけども、はい、あのグラスじゃなくてあのおちょこっていうんですか。はいはいはい、あるじゃないですか。陶器。はいはいはい、で飲んだらやっぱり違うもんなんですか、はい。もちろん違いがありますね。ということでおちょこでお酒をいただくことに。なんか酒飲んでるって感じになりますねこれ。<笑>そうですか。<笑>はあ。どうどうですか。あの味が全然違うとか言って嘘になってしまうのであれですけども、うんうんはい、なんかやっぱり違いますね、はい、感じが。はい。こっち当たりが全然違うでしょ。違いますね。はいはいはい、な,なんかやっぱりそのこのね陶器の方が温かみがあるというか。うん、そうですね。ね。そうそうそう。なんかやっぱ飲んでるっていう日本酒といえばっていう感じがするので雰囲気というか楽しんでる感じがありますねすすすまたこのこのおチョコいいじゃないですかこれ手作り感があってこれ,これいいですよこれですかこれは実は、はい、私の作品ですね<笑>山中さんが作らはったんですか私作りましたこっからそうですね歩いて10分ぐらいのところにね、はい、土の会っていう陶芸教室があるんですよ、はい、でね私定年退職してからね、はい、約10年間ほどそこであの陶,陶芸をね、はい、習ってますねこちらではね、はい、あの体験教室もやってますんで、はい、もしもあの今日オープン今日じゃなくてもいつでもオープンしてはったら、はい、あの飛び込みでも体験教室に参加することができますあそうなんですか、えー、奈良泉雄斎マスターの山中さんに案内していただきその陶芸教室に向かうことにいつもは奈良の蔵元にお話を聞く酒と魚と金言とですが今回は高井さんがマイおちょこ作りに挑戦ですこ,ちらですここですねあ、ここがね土の会という陶芸教室なんです、ね、あ、書いてますね,ますね陶芸教室、えー、土の会、はいはいはい、あら、うん、今日一日体験今からできますよって書いてます<笑>今からできますよかった奈良町にある陶芸教室土の会一日体験できると表に出ているときは飛び込みでも体験ができます必ず体験したい方は予約してくださいさて店主の福森さんをご紹介いただくと山中さんはお店があるのでとお帰りにずらっと先生の作品が並んでおりますけども、はいえー、こあれですか,なんか動物の感じが多いですかねこれ、はい、動物は僕のじゃなくて生徒さんの作品が多いですねあそうなんですか、はい、生徒さんでこう動物とかこれ造形が得意な方が結構おられるので、はい、先生の作品ってどれになるんですか練り込みの作品とかこの透かし彫りとか、はい、私のですこれ透かし彫りっていう技法ですね透かし彫り、はいまあ、お皿の形を作ってから、はいまあ、少し乾かした状態であのくり抜いて模様を彫っていきます。この瀬戸さんとかに透かし彫りが人気があって気に入っていただいたのでよく作ってましたね。さあおチョコを作っていきます。それでは先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、何からさしてもらったらいいんでしょうかこれは。はい。手びねりでおチョコを作っていきますので。はい。でその中でも一番初心者の方には作りやすい玉作りっていうのでやっていきますので。玉作り。玉作りはこう粘土の塊を置いてそこに穴を開けてそこからこう伸ばして作っていきます、うんはい、自分が作りたい完成の器の大きさより一回りぐらい小さな塊を取りますチョコは結構自由ですね大きさも形も、はいはい、ご自分で決めていただいたらと思いますちょっと小さめがいいかな、はい、この番組ってあのいろんな種類をいっぱい飲むのでいっぱい一個が大きかったら酔うんです。<笑>そうですね、<笑>エンディングのあたりまあまあ酔ってることがあるんですよ、ね。じゃあちょっと小さめにしておきます、はい。はい。まずハンバーグ作りのように粘土をこねて空気を抜きます。はい。でその平らにした真ん中に
親指を立てて穴を開けますちょうど真ん中にこう垂直に刺してください、はい、斜めにこう掘れていかないにまっすぐ掘っていきますで少しずつ回しながらその穴をだんだん深くしていきます僕親指太いからめっちゃなんかどうなんですかすごい手大きいですねそういえば指の太いですねえ親指じゃない方がいいですかどの指も太いですね<笑><笑>おちょこに向いてへん指いやいやいやそんなことないそしたら、えー、ここから伸ばしていくんですけども、はい、親指中に入れて、はい、2本入りますかね2本無理でした僕には、はい、じゃあ最初片手でやります、はい、こう向こう側一番下の方をできるだけこう大きくつまむように持って、はい、こう厚みを伸ばしていきますこれをずっと横に動きながら、はい、内,が内外からこうギュッギュッと押さえながら厚みを伸ばしていきますなんかたの楽しいんですけどやっぱ失敗したら怖いっていうのはあるからビビりますねこれいやでも陶芸のいいところはこの失敗しかけてもいくらでも直せますんであそうなんです特にこの手びねりっていう作り方は途中で軌道修正効きますんで、うん、あの後ろにある電動ろくろはあの失敗すると激しく壊れてしまうんで、はい、一からやり直しになったりするんですいやもうなんか変ですよ僕の<笑>分厚さがなんか全然違いますよこれふとこれ全然こんなそうですね、厚,み厚みを揃えるっていうのがかなり大事ですね厚みをちょっとこれつまんで比べてみてくださいいいですか、はい、全然違う何これやっぱ全然違う先生先生はいさすが先生ですね<笑>ありがとうございますもうもう即戦力ですやん。なんか指これ模様になってますね指の。何規則的に動かしてるところ、はあ。全然でげんわこれ。どうしても手作りの器は国製品に比べてこう分厚くて重たいのができがちなんで、はい、ちょっと薄く伸ばして作るのを意識しておくと軽くて使いやすいと思います。ただおちょこの場合は、はい、おちょこ食いのみは結構自由ですんで、はい、こうしなきゃいけないっていうのがないので、はい、一番。作りやすいです。作ってて楽しいですね。多少使いにくくても自分が気に入ってればいいっていうところがあるので。はいはいはい、やっぱり自分で作らはった作品でそのお酒とか飲んだりしたら、ああやっぱりなっていう感じですか。やっぱ絶対美味しいと思いますね。そうでしょうね。やっぱり手作りは愛着が出ますんで。はいはいはいはい。もう料理もそうですけどお酒も。より美味しく感じると思いますね。やっぱそうですね。はい、多少不格好でも使いにくくても、やっぱり自分が作ったものっていうのは愛おしいですね。やっぱそれでぜひ番組でね、自分が作ったおちょこで感謝できるように。ああいいですね。小さめがいいっておっしゃってましたけど大きくなってきましたね。これやばいですね。<笑>これ全然ちゃいますよこれ。大きくなってきましたね。これどどうどうしようなるんですか。もうこれ以上ちっちゃならないですもんね。あのー、大きすぎる場合はこのちょっとさっき言いましたすぼめる動きで、はい、あの直径欲しい大きさにしといて、はい、でいらない高さは後でカットできます。口の部分は最後に切り揃えますので。ちょっとプランが変わるかもしれません。はい、これこれただあのー、作った時よりも、はい、焼き上がりは一回り縮みますんで。あらなるほど。欲しい大きさより一回り大きめに作っておくとちょうどよく。なるほどそれはいいこと聞きましたはい先生あの出来上がりましたいいおちょこですねほんまですかはい<笑>こ,こ,これこれにこれになりますもうちょっと大きいですけどね出来上がりもうわたまりしわしわは大丈夫なんですかあの乾燥による細かい日々はあの模様として残るだけで別に傷にはならないのでへーただ深いやつはあの、はい、水漏れの原因になる場合があるので埋めといた方がいいです上の部分を切り落とし高さを決めて飲み口を整えれば体験終了ですあれこう見たらええ感じだったけどこう見たらボッコンボッコンしてるしたら、えー、の体験でやる玉作りの工程はここで完成ですね、はい、全然違うなやっぱり先生すげえなーいえいえ、えー、まあでも書状作品なのでちょっとね愛情はありますもん、はい
この後の仕上げは先生にお任せになります乾燥させて素焼きそして色付けをして本焼き底仕上げなどの工程を経ておよそ3ヶ月後に完成です色はこちらの2種類から選ぶということです,そうです、ね、3ヶ月後にまたこの番組でこれで飲める時が来るってことですね楽しみです,すみませんよろしくお願いしますここで福森先生は体験教室にはない色付けを特別に体験させてくれました下書きもなくすごいですね<笑>下書きできるんですか<笑>下書きのシステムを知らなかったから直書きで言ってますけども<笑>下書きあったんですかできますよ言ってませんでしたね<笑>申し訳ない<笑>あったんですねあの鉛筆で下書きできますねあそうなんですね鉛筆の線はそのまま焼いたら消えますんであら、はい、もうそのままいきます<笑>もう<笑>と下書きなしで器に模様をつけていきますこれは何を書いているのでしょうか、はい、一応はいこんな感じで先生こ,これあの東大寺のところから、はい、あの鹿というのをちょっとイメージされたんです、ね、イメージしましたほんまはもっとブワーってあの鹿描きたかったんですけど、はい、ちょっとやめました<笑>どうしてですか<笑>力尽きたんですかいっぱい描いたらまだスペース残ってますけど<笑>もうもうちょっとだけ描きます<笑><笑><笑>もうちょっと描きましょうか<笑>はい一応完成しましたおお素晴らしいテーマ「奈良東大寺と鹿たち」っていうこれにしましたはいはい今日は体験させていただいてありがとうございますありがとうございますいや色付けもそうですしこれはまりますねこれははい、はい、いやこれ一日体験で今日やらしてもらいましたけどもいろんなコースがあるんですかはいまあ一日体験されてはいまあ陶芸の魅力を分かっていただいた方まあ通いのコースもありますのではい、はい、月三回通っていただくコースとはいあとまあ三回もこれないよって方のために単発のコースもやってますのでで体験と違って通いのコースはこの形を作るとこだけじゃなくってその後の工程この底を削って仕上げるっていう工程とかあの今日も体験していただいた絵付けとか、はい、あの釉薬をこの後釉薬をかけるんですけどそういう工程もご自分でしていただけるんで薬以外の工程を、まあ、全部生徒さんご自身でしていただけるんで本当に自分の作品って感じにより愛着が出ると思います。はいろんなコースがございますのでぜひまずは一日体験で。ね、奈良に遊びに来ていただいた際に、ね、まずあの先に奈良泉優さんに行くんじゃなく先ここ来てくださいお酒をいただいてからこれやったらもうぐっちゃんぐっちゃになりますのでここで<笑>一時体験していただいてでお酒飲みにいただくで出来上がった時にはまたそのおチョコを持ってこれで飲ませてくれるって言ったら絶対あの OK していただきますので<笑>はいはいぜひ皆さん来ていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いやハマるわこれは。逆の方もおられますけどね。お酒入ってから来られる方もおられます。そのですか。その方が調子出る方も。なるほど。<笑>水圏ですね。<笑>まあほどほどにですけどね。<笑>書道六段の高井がその日のインタビューで感動した一言、金言を書にしたためます。はい、えー、今回の金言自分の器を作ったらもっとお酒が主気になるいかがでしょうかまた次回もお楽しみに。